विद्यार्थी मित्रांनो सह्याद्री टिटोरियल्समध्ये तुमचं स्वागत आहे आता सी ईटीला खूप कमी दिवस सुरले आहेत मी तुमच्यासाठी काय करतोय बघा की फिजिक्समधल्या ज्या मोस्ट इम्पॉर्टंट कन्सेप्ट आहेत की ज्याच्यावरती प्रश्न हा येऊच शकतो परीक्षेमध्ये अशा कन्सेप्टचीच मी एक सिरीज घेणार आहे लक्षात घ्या तर आता पहिला पॉईंट मी जो सिलेक्ट केला आहे तो आहे आईन्स्टाईन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन मॅडम पी वाय क्यूज आहेत टोटल क्वेश्चन्स माझ्याकडे ट्वेंटी नाईन आहेत ओके तुमच्याकडे पण असतील नसेल तर करिअर सायन्स या यूट्यूब चॅनलवरून डिस्क्रिप्शनमधून ही लिंक डाउनलोड करून घ्या बाळांनो ठीक आहे मग एकोणतीस प्रश्न आहेत या टॉपिकमध्ये पी वाय क्यूज अवेलेबल एकोणतीस आहेत कदाचित जास्त असतील पण आपल्याला आता एकोणतीस अवेलेबल आहेत तर शॉकिंगली किंवा सरप्राइजिंगली त्यातले ट्वेंटी फोर क्वेश्चन हे या कन्सेप्टवर बेस्ड आहेत मग मला सांगा थर्टीपैकी ट्वेंटी फाईव्ह आले समजा तर हे किती पर्सेंटेज क्वेश्चन आहेत की जो जो अबो नाईन्टी पर्सेंट क्वेश्चन एकाच कन्सेप्टवरती येत आहेत ओके मग आता पहिल्यांदा मी दोनच मिनिटात ना थोडस ना कन्सेप्ट एक्सप्लेन करतो आणि त्याच्यानंतर ह्याच्यातला प्रत्येक क्वेश्चन कसा आलाय परीक्षेत एकदम शॉर्टमध्ये तुम्हाला एक्सप्लेन करतो ओके आणि नंतर तुम्ही काय करा या पी वाय क्यू सॉल्व्ह करा बघा आता तुम्हाला सगळ्यांना माहीत आहे हा आता हे फोटो सेन्सिटिव्ह मटेरियल आहे ओके त्याच्यावर फोटॉन येतोय फोटॉनची एनर्जी आहे एच म्यू इथे इलेक्ट्रॉन्स आणि फोटॉनचं काय होणार आहे कुलिजन इलेक्ट्रॉन ती सगळीच एनर्जी ऍब्सॉर्ब करतो आणि इथून बाहेर पडतोय बाहेर पडण्यासाठी त्याला जी एनर्जी लागेल ते वर्क फंक्शन आणि उरलेल्या एनर्जीचा वापर करून तो कायनेटिक एनर्जी गेन करतोय म्हणूया आपण बरोबर आहे मग हे एवढं जर लक्षात असेल ना तर इक्वेशन तयार झालं कसं बघा की ही जी फोटॉनची एनर्जी आहे दॅट इक्वल्स टू वर्क फंक्शन आणि प्लस काय सांगा कायनेटिक एनर्जी मॅक्सिमम कायनेटिक एनर्जी आता मला ना ही कायनेटिक एनर्जी ना इथंच राहू दे प्लस फाय झिरोचं मायनस फाय झिरो इकडं लिहूया पण लिहिताना मी असं लिहितो मग कायनेटिक एनर्जी मॅक्सिमम इक्वल्स टू एच म्यू मायनस फाय झिरो चला घेऊ का पहिले एम सी क्यू हे ट्वेंटी फोरच्या ट्वेंटी फोर क्वेश्चन्स मी घेणार आहे असं नाही बरं का पण कन्सेप्ट क्लिअर करणार आहे पहिलं एम सी क्यू सांगा कायनेटिक एनर्जी तुम्हाला दिसते कुणावर डिपेंड आहे फ्रिक्वेन्सी ऑफ इन्सिडंट लाईट आलं का ध्यानात फ्रिक्वेन्सी ऑफ इन्सिडंट लाईटवर कायनेटिक एनर्जी डिपेंड आहे त्या लाईटच्या इंटेन्सिटीवर डिपेंड नाही आहे मग इंटेन्सिटी वाढवल्यावर काय होईल साजिक आहे मोर इंटेन्स बीम ऑफ लाईट असेल तर त्यात फोटॉन जास्त असणार आहेत जास्त फोटॉन असेल तर फोटॉन इलेक्ट्रॉन कुलिजन पण जास्त होणार आणि जास्त इलेक्ट्रॉन इमिट होणार आहेत इलेक्ट्रॉन जास्त की करंट जास्त ना मग इंटेन्सिटीवर कोण डिपेंड आहे करंट ओके त्याच्यानंतर मला सांगा फ्रिक्वेन्सीवर कोण डिपेंड आहे कायनेटिक एनर्जी पण मला सांगा कायनेटिक एनर्जीचा फॉर्म्युला आपल्याला ई इंटू स्टॉपिंग पोटेन्शियल पण आहे ना दॅट इक्वल्स टू फ्रिक्वेन्सी म्हणजे सी अपॉन लॅमडा पण ना बरोबर आणि मायनस फाय झिरो आता याला मी इम्पॉर्टंट म्हणणार आहे का सांगतो कारण याच कन्सेप्टवरती ओळीनं तीन प्रॉब्लेम आहेत माझ्याकडं लक्षात घ्या लक्षात घ्या फक्त त्यांनी व्हॅल्यूज चेंज केले आहेत बाकी कन्सेप्ट तीच आहे मग पहिला प्रॉब्लेम मी तुम्हाला सॉल्व्ह करून देईन यातला आणि दुसरा सांगेन नंतर आता टू थाउजंड नाईन्टीनला त्यांनी काय म्हणलंय बघा जेव्हा लाईटची वेवलेन लॅमडा आहे तेव्हा स्टॉपिंग पोटेन्शियल टू इन टू व्ही नॉट आहे बघा मी कसं करतोय बघा पोटेन्शियल टू इन टू व्ही नॉट किंवा जेव्हा वेवलेन्थ लॅमडा असेल त्यावेळेस पुढं फाय झिरो तसंच राहू द्या ओके किंवा फाय झिरोच्या ऐवजी आपण असं लिहूया एच सी अपॉन लॅमडा झिरो लॅमडा झिरो थ्री शोल्ड वेवलेन्थ नंतर त्यांनी काय दिलं की जर वेवलेन्थ तुम्ही थ्री लॅमडा केली वेवलेन्थ जर थ्री लॅमडा असेल तर स्टॉपिंग पोटेन्शियल व्ही झिरो बाय टू येतं व्ही झिरो बाय टू इथं एच सी अपॉन आणि असं असेल तर त्यांनी विचारलंय फाइंड थ्री शोल्ड वेवलेन्थ लॅमडा नॉट विचारलंय इन टर्म्स ऑफ लॅमडा इन टर्म्स ऑफ लॅमडा आता सांगतो मला मी ई इन टू व्ही झिरो ई इन टू व्ही झिरो कॅन्सल हे टूला जर वन बाय टू न डिवाइड केलं तर फोर होईल ना रेशो घेतोय मी पण इकडं रेशो घेताना या दोघातून एच सी कॉमन काढा या दोघातून एच सी कॉमन काढा तर एच सी फक्त कॅन्सल होईल न्यूमरेटर वन ओ पॉन लॅमडा मायनस वन ओ पॉन लॅमडा नॉट डिनॉमिनेटर वन ओ पॉन थ्री लॅमडा मायनस वन ओ पॉन लॅमडा नॉट क्रॉस मल्टिप्शन करा आणि लॅमडा नॉटची व्हॅल्यू फाइंड आउट करा टाईप लक्षात आला क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सिक्स टू आता टू नंतर हा क्वेश्चन अजून कधी आला आहे बघा हा क्वेश्चन आला आहे टू थाउजंड नाईन्टीनच्याच एका पेपरमध्ये लॅमडाच्या वेळेस व्ही लिहिलं आहे इन्सिडंट वेवलेन्थ लॅमडा, लॅमडा असेल तर इथं व्ही आहे टू लॅमडा असेल तर व्ही बाय थ्री इथं टू लॅमडा 
वी बाय थ्री मेथड तीच है ना तुम्हारा थ्रीशोड वेवलेंथ विचार इन टर्म्स ऑफ लैमडा पर इतना बाहन गटबट करू ना तुम्हें वाटल ना तुम्हें क्रॉस मिल्टेशन कर गाला ना इतना का गरज नहीं है बर का सर मैं इकड़ घतो फोर अपॉन थ्री लैमडा माइनस फोर अपॉन लैमडा नॉट इक्वल्स टू वन अपॉन लैमडा माइनस वन अपॉन लैमडा नॉट प्लस माइनस करा क्रॉस मिल्टेशन करा एन्सर मिल जाए बर अजु टू थाउजंड सिक्सटीन ला प्रश्न आ लैमडा वी दिल है लैमडा चॉइस तो वी दिल है थ्री लैमडा चॉइस वी जीरो बाय सिक्स दिल है अरे कहते है का वैल्यूज फक्त बदल वैल्यूज फक्त बदल बाकी का ही ही नहीं है मैं चला हे मोस्ट इम्पॉर्टंट तुम्हारा लक्ष्य आल पी वाई क्यूज मे क्वेश्चन नंबर बनने पेक्षा ना टू थाउजंड सिक्सटीन ओके टू थाउजंड फिफ्टीन मैं बी तो क्या करते कन्सेप्ट टू थाउजंड फिफ्टीन टू थाउजंड सिक्सटीन टू थाउजंड नाइनटीन एंड परत टू थाउजंड नाइनटीन चार वेला फक्त वैल्यूज बदल क्वेश्चन तो कॉन्फिडन्स तुम्हारा वाड़ा पाजे बर नेक्स्ट आता लक्षा गया नेक्स्ट या टाइप वरती ना मैं तो तुम्हारा मतलब सगले क्वेश्चन दिता है ओके बर समझू घे प्रयत्न करा मैं क्या संगत क्वेश्चन खूब है बर का क्वेश्चन खूब है पता ब लाइट ऑफ डिफरंट फ्रिक्वेन्सीज फोटोन की एनर्जी थ्री इलेक्ट्रॉन वोल्ट एटीन इलेक्ट्रॉन वोल्ट है हि फोटोन की एनर्जी ना एकदा थ्री इलेक्ट्रॉन वोल्ट है एकदा एटीन इलेक्ट्रॉन वोल्ट है वर्क फंक्शन दिल है टू इलेक्ट्रॉन वोल्ट वर्क फंक्शन टू इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिल आता मैं करते है बगा समझुन घे प्रयत्न करा हाफ एम वी स्क्वेर मैक्स दैट इक्वल्स टू एनर्जी ऑफ फोटोन मैनस वर्क फंक्शन ओके आता ऐसा मी का संगत चला मैं ये करते वी स्क्वेर मैक्स ऐवजी इत लिखो इत वन लिखो ठीक है मैं वैल्यूज पुट करते कि कि पैया जी एनर्जी है थ्री इलेक्ट्रॉन वोल्ट आता समझू घे प्रयत्न करा हे राहू दे इलेक्ट्रॉन वोल्ट मधे मेरा परत रेशो घया नुस्त कैलक्युलेशन करता ना तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट च जूल मे कन्वर्जन मेरा कराव लगल कस वन पॉइंट सिक्स इंटू टेन रेस टू माइनस नाइनटीन न मल्टीप्लाय कर बही जाऊ दे तस बार वर्क फंक्शन टू दिल ओके आता पुनः का करते बी हा दुसर सा वी टू स्क्वेर मैक्स अठरा दिल फोटॉन की एनर्जी वर्क फंक्शन कॉन्स्टंट आत चला घया रेशो हाफ एमला हाफ एम कैंसल वी वन अपॉन वी टू ब्रैकेट स्क्वेर ओके थ्री माइनस टू कि वन एटीन माइनस टू कि सिक्सटीन स्क्वेर रूट काड़ा एन्सर एना है वन एज टू फोर करेक्ट आन्सर है तुम्हारा इतना दिस ग्राफ कैरेक्टरिस्टिक्स के ग्राफ करा कैरेक्टरिस्टिक्स के ग्राफ करा बड़ा बर का लक्षा गया ठीक है तो अजू ग्राफ से क्वेश्चन दोन वे रिपीट जाए बर का लक्षा गया अजू टू थाउजंड एटीन लू थाउजंड नाइनटीन ल ग्राफ तीन विचार है आता जस्ट तुम्हार लक्षा आल अल कि फिजिक्स मदले बाकी कन्सेप्ट अवगड़ आती पी पहली जी कन्सेप्ट सिल्ड के लिए आइन्स्टाइन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन का ही ही अवघड़ नहीं है बर हेरती नेक्स्ट आने क्वेश्चन अशे है कि फाइ जीरो इक्वल्स टू एच सी अपॉन लैमडा जीरो लैमडा जीरो कसली वेवलेंथ थ्री शोल्ड वेवलेंथ मे मिनिम का मैक्सिम वेवलेंथ मैक्सिम वेवलेंथ का संगत म्यू जीरो थ्री शोल्ड फ्रिक्वेन्सी ती सर्टन मिनिम फ्रिक्वेन्सी मी संग टॉपिक पूर्ण मी क्लि करना नहीं है लक्षा गया टॉपिक पूर्णपने क्लि करना नहीं है पता बू थाउजंड नाइनटीन का क्वेश्चन ओके ट्वेंटी सेवन हाँ नंबर का वर्क फंक्शन इज फोर इलेक्ट्रॉन वोल्ड चला वर्क फंक्शन दिल है फोर इलेक्ट्रॉन वोल्ट फाइंड लॉन्गेस्ट वेवलेंथ गम्म सामू का लॉन्गेस्ट वेवलेंथ शॉर्टेस्ट वेवलेंथ मन लगे तुम मन जता लाइमन वालमर पास्चन सीरीज कड़ा सीरियस लेबर का मैं तस नहीं चाहिए इतना वर्क फंक्शन दिल है ना मग मैं तुम्हारा आता संगित कि वर्क फंक्शन का फॉर्म्यूला का है एच सी अपॉन लैमडा नॉट लैमडा नॉट मे मैक्सिम वेवलेंथ मैं तुम्हारा मैक्सिम वेवलेंथ का यच मे प्लैंक्स कॉन्स्टंट तैयारी वैल्यू तुम्हारा महत्ती है सिक्स पॉइंट सिक्सटी थ्री इंटू टेन रेस टू माई थर्टी फोर थ्री इंटू टेन रेस टू एट और फाइव जीरो डिवाइड करा तो फोर इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तेल वन पॉइंट सिक्स इंटू टेन रेस टू माइनस नाइनटीन मल्टीप्लाय करा आता ऐसा ये आलमोस्ट कैंसल जाए कन्सिडर करा कारण ये सिक्स पॉइंट फोर है तो सिक्स पॉइंट सिक्स है ओके वन पॉइंट पेक्षा जास्त एन्सर थोड़ा तेल थ्री ने मल्टीप्लाय करा एन्सर थ्री पेक्षा थोड़स जास्त आना है मैं इतना दिस्ते मैं थ्री हंड्रेड एंड टेन नैनोमीटर मैं क्या कराए नहीं है थ्री हंड्रेड एंड टेन एन्सर बरबर है मज़ा लक्षा घया क्लिअरली मी थर्टी फोर एट का ही एडजस्ट कर बसने वे घूल नहीं है एन्सर मैं बगत चेक करना है 
गॅरंटी आहे बरोबरच असणार आहे सत्तावीसचं डी करेक्ट आहे मग हे एक शॉर्टकट लक्षात ठेवा तुम्ही ॲप्रॉक्झिमेटली व्हॅल्यू किती आली कळालं ऑप्शन्स बघायचं नाहीतर तुम्ही काय केलं असतं हा चला एट मायनस नाईन्टीनचं प्लस नाईन्टी ट्वेंटी सेवन ते मायनस काही गरज नाही काय आलं असतं माहिती आहे का ते मीटरमध्ये आले असते व्हॅल्यू पुन्हा ऑप्शनमध्ये बघितलं तुम्हाला कळालं असतं अरे त्यांना ॲनोमीटर पाहिजे पुन्हा वेळ गेला असता तुम्हाला एक एक सेकंद वाचवायचा आहे हे लक्षात घ्या ओके बार मला सांगा तुम्हाला डायग्राम तर सगळ्यांना माहिती आहे बरं का बाळानो डायग्राम सगळ्यांना माहिती आहे इथं ॲक्च्युली ना इव्हॅक्युएटेड चेंबर असतं बरोबर ना इथं कॉस्ट विंडो असते मग थोडक्यात मला काय म्हणायचं आहे इथं इथं मिडियम चेंज होतं ना मिडियम काय होतं चेंज मग त्यांनी विचारलं वेन फोटॉन्स एंटर ग्लास फ्रॉम इयर विच ऑर द फॉलोईंग क्वांटिटी डज नॉट चेंज इथं आपण कन्सिडर केलं त्याची एनर्जी चेंज होत नाही एनर्जी चेंज होत नाही हे लक्षात घ्या मग नेक्स्ट आता प्रश्न चला याच्यावरती बेस आहे मग सगळं सांगितलं चोवीस क्वेश्चन तर याच्यावरतीच बेस आहेत पहिला त्यातला क्वेश्चन बघा आता त्यांनी काय दिलं माहिती आहे का की तुम्हाला जर कायनेटिक एनर्जी इन्क्रीज करायची असेल तर काय केलं पाहिजे सांगा बघू तुम्हाला कायनेटिक एनर्जी इन्क्रीज करायची असेल तर फ्रिक्वेन्सी इन्क्रीज केली पाहिजे तुम्हाला कायनेटिक एनर्जी इन्क्रीज करायची असेल तर वेवलेंथ डिक्रीज केली पाहिजे कारण हे डिनॉमिटरमध्ये आहे ना मग ऑप्शन करेक्ट तोच आहे वेवलेंथ शुड बी डिक्रीज्ड वेवलेंथ शुड बी डिक्रीज्ड बर आता अजून बघा मी क्वेश्चन तसंच घेतो आहे बघा मी काय सांगतो ते इंटेन्सिटी चेंज केल्यानंतर कायनेटिक एनर्जीमध्ये काय फरक पडायचं असं विचारलं आहे आपण स्टार्टलाच डिस्कशन केलं होतं कायनेटिक एनर्जी फ्रिक्वेन्सीवर डिपेंड आहे वेवलेंथवर इंटेन्सिटीवर कुठं डिपेंड डिपेंड आहे मग माझा आन्सर आहे अनचेंज्ड राहील अनचेंज्ड ठीक आहे ओके बरोबर आहे अनचेंज्ड पण जर मी इंटेन्सिटी जर काय चेंजेस केले तर करंटमध्ये चेंजेस होणार हे लक्षात घ्या बरं आता सगळ्यात महत्वाचं बघा प्रश्न कसा विचारला टू थाउजंड एटीनला फ्रिक्वेन्सी जर इन्क्रीज केली तर स्टॉपिंग पोटेन्शियलवर काय इफेक्ट होईल आता डोकं वापरा फ्रिक्वेन्सी इन्क्रीज केल्यानंतर कायनेटिक एनर्जी इन्क्रीज होते याचा अर्थ स्टॉपिंग पोटेन्शियल सुद्धा काय होणार आहे इन्क्रीज होणार आहे बर आता इथं मात्र थोडासा एक लास्टचा क्वेश्चन घेतोय की जो मला चॅलेंजिंग वाटतो येतोय आता तुमचं काम काय सांगतो तुम्हाला मी टेक्स्टबुकमधले प्रॉपर आपण वर्षभर सारखे सारखे सोडवलेत तेच परत घेऊन बसू नका इक्वेशन तुमच्या समोर आहे एवढंच आहे आणि एवढेच फॉर्म्युले आहेत लक्षात घ्या पण तुम्ही फक्त आणि फक्त बाळानो प्लीज पी वाय क्यूज करा बास होत आहे एवढं आणि खरं गंमत कळालं का तुम्हाला आज मग दहा मिनटं टॉपिकच क्लिअर होतोय ना इलेक्ट्रॉनिक्स फोटॉन सारखा टॉपिक दहा मिनटात क्लिअर झाला बरं क्वेश्चन किती येत आहेत दोन येत आहेत परीक्षेत बोनस मार्क आहेत आपले हे लक्षात घ्या बरं आता त्यांनी प्रश्न कसा विचारला बघा फिफ्टीन नंबरचा आहे की फ्रिक्वेन्सी थर्टी पर्सेंटनं इन्क्रीज केल्यानंतर कायनेटिक एनर्जी इन्क्रीजेस फ्रॉम बरं ठीक आहे इकडे बघा कायनेटिक एनर्जी वन जी आहे ती पॉईंट फोर इलेक्ट्रॉन वोल्ट आहे आणि नंतरची कायनेटिक एनर्जी झिरो पॉईंट नाईन इलेक्ट्रॉन वोल्ट आहे त्यांनी विचारलं आहे वर्क फंक्शन त्यांनी काय विचारलं आहे वर्क फंक्शन वर्क फंक्शन विचारलंय मी तुम्हाला बोललो तो हे जे चार प्रश्न आहे ना त्या लिस्टमध्ये तो पण ॲड करून घ्या तसाच आहे ना बघा आता पहिली कायनेटिक एनर्जी झिरो पॉईंट फोर राहू दे इलेक्ट्रॉन वोल्टमध्येच रेशो घ्यायचा आहे म्हणून दॅट इक्वल्स टू एच इन टू म्यू एच इन टू म्यू राहू दे म्यूज तसंच लक्षात घ्या ठीक आहे आता लिहित तुम्ही म्यू वन चला मायनस हे वर्क फंक्शनचे मला फाइंड आउट करायचं आहे आता नंतरची पॉईंट नाईन एच आता म्यू टू म्यू टू लिहूया आपण पण गंमत काय की म्यू टू ची व्हॅल्यू थर्टी पर्सेंट जास्त आहे म्यू वन पेक्षा ओके म्हणजे ती हंड्रेड पर्सेंट मध्ये थर्टी पर्सेंट वाढले की वन थर्टी पर्सेंट येणार म्हणजेच वन पॉईंट थ्री म्यू टू ची व्हॅल्यू वन पॉईंट थ्री म्यू वन येणार ओके घेऊ या रेशो फोर अपॉन नाईन इकडे काय येणार एच आता झालं काय गडबड बघा मी काय म्हणतो कशाला रेशो घ्यायचा रेशो घेऊन चालणार नाही आता माझं ऐका मग मी काय सांगतोय ते रेशो घ्यायचा म्हणून मी इथं असं करायचं म्हणलं होतं ओके पण माझं ऐका रेशो घेऊन पण चालणार नाही असं का म्हणतोय मी माहिती का रेशो घेतल्यावर होईल काय माहिती आहे का मी क्रॉस मिल्टेशन वगैरे करेन पण माझ्याकडं की नाही एच कसं कॅन्सल करत असा प्रश्न पडतोय मग मी चला ठीक आहे सबस्ट्रॅक्शन करेन किंवा माझ्याकडं मेथड काय बघा चला म्यू टूची व्हॅल्यू टाकतो मी हा वन आणि म्यू 
एक ऑप्शन असा आहे सायमल्टेनियस प्रमाणे सॉल्व करा याला 1.3 1.3 1.3 ने मल्टीप्लाय करूया चला पहिल्या इक्वेशनला मग 1.3 ने 4 ला मल्टीप्लाय केलं 1.3 ला 0.4 ने मल्टीप्लाय केलं तर 0.52 येतो चला याला 90 कंसीडर करूया चला याला 1.3 ने मल्टीप्लाय केलं चला याला पण 1.3 ने मल्टीप्लाय करूया सबट्रॅक्शन करूया की माइनस माइनस प्लस आता हे काय होतील कॅन्सल होतील हे 1.3 प्लस आहे त्यातनं हा 1 गेला की 0.3 फाइ नॉट येतील आणि इकडे काय होते बघा 90 मधून 52 मला माइनस करायचे आहेत किती येते रे 38 बरं 0.38 बरं का 0.38 आतनं त्याला डिवाइड करा मग सांगू का तुम्हाला मी 0. पॉइंट... नाही हे ना याला डिवाइड केलं तर काय येते बघा गडबड होते माझी थोडीशी समजून घ्या इथे 0 देतो मी आणि दॅट इक्वल्स टू 50 पॉइंटला पॉइंट कॅन्सल uh, 0.38 म्हणजे 1 पॉइंट समथिंग काहीतरी आन्सर येते लक्षात घ्या 1 पॉइंट आन्सर सगळीकडेच आहे म्हणजे मला अजून एकदा भाग लावलाच पाहिजे 38 ला 30 ने डिवाइड कर 31 जा 30 8.6 32 1.2 एक एक ऑप्शन है तोच बरोबर आहे आता जो खूप व्यवस्थित बघतायत ना व्हिडिओ त्यांच्या लक्षात आलं असेल की क्षणभर मला इथे टेंशन आलं होतं माय डोका फिक्स होतं चला रेशो घेतला की सॉल्व होणारच आहे का अगोदरचे चार प्रॉब्लेम मध्ये रेशो घेतला होता हे असं होतं परीक्षेत लक्षात घ्या पण मी लगेच क्विक काय डिसिजन घेतलं रेशो नको सबट्रॅक्शन करूया तिथे पण माझ्या लक्षात काय आलं माहितीये का अरे सबस्ट्रॅक्शन केलं तर 50 ला 50 कॅन्सल होते ना आपल्याला तर 50 विचारलंय माझ्या मनात म्हटलं तर जाऊ दे चालतंय आपण म्यू नॉट काढूया पण किती लेंदी होईल त्याच्यापेक्षा मी काय केलं कळालं तुम्हाला वन पॉईंट थ्री ने काय केलं मल्टीप्लाय मग एक्झाम मध्ये तुम्हाला असं जमलं पाहिजे बर दहा ते पंधरा मिनिटाच्या व्हिडिओत हा कन्सेप्ट क्लिअर झालाय माझ्या नेक्स्ट व्हिडिओची वाट बघा लवकरच एक नवीन पण कन्सेप्ट असणार आहे ओके आणि सांगायची गरज नाही आहे तुम्ही ते केलेलंच काम आहे की तुम्ही चॅनलला जास्तीत जास्त सगळीकडे शेअर केलेलंच आहे तरी देखील माझी इच्छा काय माहीत आहे का जेवढी आणखीन नवीन मुलं जॉईन होतील त्यांचा फायदा होईल त्यामुळे तुमच्या मित्रांमध्ये जास्तीत जास्त चॅनलला शेअर करा ओके लाईक पण करा सबस्क्राईब करा बेस्ट ऑफ लक